Γεια σα. Ονομάζομαι Ειρήνη Μαρία Ταμπάκη και στα πλαίσια του Μαθήματο Αρχιτεκτονική Υπολογιστών που διδάσκει ο κύριο Μινάζα Σιγέννη στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορική και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτική Μακεδονία, έχω μαγνητοσκοπήσει υπό την επίβλεψη και έκρηση του διδάσκοντα το συγκεκριμένο βίντεο επιλύση. Το έργο αυτό σκοπεύει να βοηθήσει του φοιτητέ που παρακολουθούν το συγκεκριμένο μάθημα. Α ξεκινήσουμε λοιπόν την επίλυση του 8ου εργαστηριακού φυλαδίου. Σε αυτό το εργαστήριο θα αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα για το χειρισμό μια συσκευή, η οποία είναι συνδεδεμένη στο σύστημά μα. Η συσκευή αυτή είναι ένα τηλεκατευθυνόμενο όχημα ρομπότ, το οποίο εκτελεί πλήθο κινήσεων. Μπροστά, στροφή 90 μοιρών δεξιά, στροφή 90 μοιρών αριστερά και ενεργειών. Άνοιγμα λάμπα, κλείσιμο λάμπα, ανίχνευση μπροστινού αντικειμένου. Το όχημα. Είναι μια μηχανική συσκευή και απαιτείται κάποιο χρονικό διάστημα προκειμένου να εκτελέσει μια κατάσταση και να είναι σε θέση ετοιμότητα να δεχτεί μια επόμενη εντολή. Θα πρέπει λοιπόν πριν στείλουμε μια οδηγία να ελέγχουμε την ετοιμότητα τη συσκευή. Για να εμφανίσουμε το όχημα. Θα πρέπει από το μενού Emulator με όνομα Virtual Devices να επιλέξουμε Robot.exe. Το όχημα επικοινωνεί με τον υπολογιστή μας χρησιμοποιώντας τρεις θύρες εισόδου-εξόδου. Την θύρα 9 που είναι θύρα εντολών με την οποία στέλνουμε εντολές στο ρομπότ, την θύρα 10 που είναι θύρα δεδομένων, και μέσω αυτή το ρομπότ στέλνει δεδομένα, και τέλο τη θύρα 11 που είναι θύρα κατάσταση. Με τη χρήση τη θύρα αυτή, το ρομπότ μα λέει σε ποια κατάσταση βρίσκεται, δηλαδή αν υπάρχει σφάλμα ή όχι. Θα λύσουμε το εργαστηριακό φυλάδιο χρησιμοποιώντα του πίνακε που φαίνονται δεξιά για τι θύρε 9, 10 και 11. Ξεκινάμε λοιπόν αντιγράφοντα το template βήτα. Πριν από το τερματισμό του προγράμματο, τοποθετούμε την αντίστοιχη εντολή Jump ώστε να πηγαίνει η εκτέλεση πάλι από την αρχή του κώδικα. Η εντολή είναι η Jump Start. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργούμε έναν αέναο βρόχο που θα εκτελείται συνεχώ. Όλε οι κλήσει των συναρτήσεων θα βρίσκονται μέσα σε αυτόν τον βρόχο. Προσοχή! Όλε οι συναρτήσει που θα υλοποιηθούν παρακάτω πρέπει να είναι διαφανεί, δηλαδή. Όποιοι καταχωρητέ χρησιμοποιούνται μέσα στι συναρτήσει αυτέ πρέπει να έχουν τι αντίστοιχε εντολέ push και pop. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα αλλάζουν τιμή. Δεν θα τροποποιείται δηλαδή το περιβάλλον κλίση μετά την επιστροφή από τη συνάρτηση. Ξεκινάμε με τη δημιουργία τη συνάρτηση Check Ready. Η συνάρτηση Check Ready είναι η συνάρτηση η οποία, όταν καλείται, θα διαβάζει συνεχώ τη θύρα κατάσταση, δηλαδή θα διαβάζει τη θύρα 11, και θα εξετάζει το bit 1. Αν αυτό το bit έχει τιμή 1, τότε θα επαναλαμβάνει τη διαδικασία τη ανάγνωση τη θύρα 11 και εξέταση του bit. Σε περίπτωση που το bit έχει τιμή 0, τότε θα εκτελείται το RED και θα επιστρέφει η συνάρτηση στο κυρίω πρόγραμμα. Αυτού του είδους η είσοδος έξοδος ονομάζεται polling. Μέσα σε συνάρτηση είναι αναγκαία μια ετικέτα again check. Αμέσως μετά από αυτή την ετικέτα θα διαβάζουμε από τη θύρα 11 μια τιμή byte και θα την τοποθετούμε σε έναν καταχωρητή μεγέθος byte. Εδώ στον καταχωρητή AF. Η ανάγνωση της τιμής γίνεται με την εντολή in AL,11. Μα ενδιαφέρει να εξετάσουμε το bit 1, δηλαδή το δεύτερο σε σειρά bit. Για να απομονώσουμε αυτό το bit θα χρησιμοποιήσουμε τη μάσκα 00000010 σε διαδική μορφή, δηλαδή τον αριθμό 2 και την λογική πράξη end. Η εντολή λοιπόν γίνεται end al, 
και τον διαδικό αριθμό 2. Ο AL, αμέσως μετά την εκτέλεση, θα έχει το bit που μας ενδιαφέρει. Αυτό το bit θα έχει τιμή 0, όποτε ο AL θα είναι 0, δηλαδή θα έχει τιμή 0. Είτε, εάν το bit 1 έχει τιμή 1, ο AL θα έχει τιμή 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
την οποία δηλώνουμε σε τμήμα δεδομένων με το όνομα commands και θα είναι τύπου bytes. Δεν ξεχνάμε να τοποθετήσουμε τις αντίστοιχες εντολές push στην αρχή της συνάρτησης και pop πριν από το red για τον κατοχωρητή AH που τροποποιείται. Στο κυρίως πρόγραμμα, τοποθετούμε την κλίση της συνάρτησης κάτω από την προηγούμενη συνάρτηση και επιβεβαιώνουμε την αρθή λειτουργία του προγράμματός μας. Η συνάρτηση Send Commands που ακολουθεί διαβάζει την εντολή που έχει αποθηκευτεί στη θέση Names Commands και την στέλνει στη θήρα εντολών. Αρχικά, καλούμε τη συνάρτηση Check Ready για να βεβαιωθούμε ότι το ρομπότ είναι έτοιμο να δεχτεί την εντολή μας. Έπειτα, μηδενίζουμε κάθε εντολή που υπάρχει στην θήρα 9. Για να γίνει αυτό, θα τοποθετήσουμε το 0 στο καταχωρητή AL. Στη συνέχεια, θα στείλουμε το AL στο ρομπότ στην θήρα 9 με την εντολή OUT 9, AL. Μεταφέρουμε στον καταχωρητή AL το περιεχόμενο που έχει η θέση Mimis Commands. Κάνουμε κλείση της συνάρτησης Check Ready ξανά για να βεβαιωθούμε ότι το ρομπότ είναι έτοιμο να δεχτεί την εντολή μας. Έπειτα, στέλνουμε την τιμή που έχει ο AL στο ρομπότ στη θήρα 9. Τοποθετούμε τις αντίστοιχες εντολές push στην αρχή της συνάρτησης και pop πριν από το red για τον καταχωρητή AH που τροποποιείται. Στο κυρίως πρόγραμμα, τοποθετούμε την κλίση της συνάρτησης κάτω από τις προηγούμενες συναρτήσεις. Επιβεβαιώνουμε την ορθή λειτουργία. Πατάμε τους χαρακτήρες οδήγησης για τους χαρακτήρες που ανάβουν ή σβήνουν λάμπα, σύμφωνα με τους πίνακες εντολών. Παρατηρήστε ότι το ρομπότ υπακούει και εκτελεί τις εντολές που δίνουμε. Η συνάρτηση Check Command Execution που θα δημιουργήσουμε θα εκτελείται αμέσως μετά την αποστολή μιας εντολής στο ρομπότ και θα μας αναφέρει αν υπάρχει σάλμα. Για παράδειγμα, αν οδηγήσουμε το ρομπότ σε έναν τοίχο και προκαλέσουμε σύγκρουση, τότε θα προκληθεί σάλμα. Επίσης, αν δώσουμε εντολή να σβήσει μια λάμπα που είναι ήδη σβηστή, θα δημιουργηθεί σάλμα και ούτω καθεξής. Δημιουργούμε αρχικά ένα string μέσα στο τμήμα δεδομένων με το όνομα error message τύπου byte με ένα μήνυμα error. Μέσα σε αυτή τη συνάρτηση καλούμε τη συνάρτηση check ready για να βεβαιωθούμε ότι μπορούμε να επικοινωνήσουμε με το ρομπότ. Αφού μηδενίσουμε το περιεχόμενο του καταχωρητή AL, διαβάζουμε τη θύρα κατάστασης και τοποθετούμε το περιεχόμενο στον καταχωρητή AL με την εντολή in AL,11. Ο AL τώρα θα έχει όλα τα bit που μας έδωσε η θύρα 11. Σύμφωνα με τον πίνακα εντολών δεξιά, για τη θύρα 11 μας ενδιαφέρει το bit 2, δηλαδή το τρίτο σε σειρά bit. Δημιουργούμε την κατάλληλη μάσκα απομόνωσης του bit αυτού και ταυτόχρονα κάνουμε τη λογική πράξη end. Γράφουμε λοιπόν end al,000,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,
Αν ο AL έχει πίνει 4, τότε εκτυπώνουμε το μήνυμα Error Message. Σε διαφορετική περίπτωση, η προηγούμενη εντολή θα έχει εκτελεστεί με επιτυχία και δεν χρειάζεται να εκτυπωθεί κάτι. Δεν ξεχνάμε να τοποθετούμε τις αντίστοιχες εντολές. Push στην αρχή της συνάρτησης και pop πριν από το red για τους καταχωρητές A, H και D, H που τροποποιούνται. Καλούμε τη συνάρτηση μέσα στη συνάρτηση send command ακριβώς κάτω από την γραμμή out 9, al, στην οποία στέλνουμε την εντολή προς το ρομπότ. Επιβεβαιώνουμε την ορθή λειτουργία του προγράμματός μας, οδηγώντας το ρομπότ σε μια σύγκρουση με έναν τοίχο ή προσπαθώντας να σβήσουμε μια ήδη σβηστή λάμπα. Θα πρέπει στην οθόνη μας να εμφανιστεί το μήνυμα «Error». Ακολουθεί η συνάρτηση «Exam», η οποία θα καλείται όταν ο χρήστης πατήσει τον αριθμό 4. Η συνάρτηση αυτή θα λέει στον χρήστη εάν το αντικείμενο μπροστά στο ρομπότ είναι τείχος, κλειστή λάμπα ή ανοιχτή λάμπα. Εάν δεν υπάρχει αντικείμενο μπροστά, δεν θα εμφανίζεται κάτι. Τοποθετούμε στο τμήμα δεδομένων τα εξής string. Πρώτο, το wall message, το οποίο θα έχει το μήνυμα wall. Δεύτερο, το off lamp message, το οποίο θα έχει το μήνυμα Switch off lamp. Τέλος, θα τοποθετείτε το μήνυμα on lamp message, το οποίο θα έχει μήνυμα switch on lamp. Μέσα στη συνάρτηση examine, καλούμε τη συνάρτηση check ready. Τοποθετούμε το 0 στο καταχωρητή AL και διαβάζουμε από τη θύρα δεδομένων, δηλαδή την θύρα 10. Τοποθετούμε την τιμή που διαβάζουμε στον καταχωρητή AL. Η εντολή που θα χρησιμοποιήσουμε είναι η in AL,10. Έπειτα, εξετάζουμε αν ο καταχωρητής AL θα έχει μία από τις τέσσερις αποδεκτές τιμές που εμφανίζονται στον πίνακα εντολών δεξιά. Υλοποιούμε τους παρακάτω ελέγχους. Αν η τιμή του AL ισούται με 255, τότε να εμφανίζεται το μήνυμα «Wall Message». Αν η τιμή του AL ισούται με 8, τότε να εμφανίζεται το μήνυμα «Off Lamp Message». Αν η τιμή του AL ισούται με 7, τότε να εμφανίζεται το μήνυμα on lamp message. Τέλος, αν ο AL έχει τιμή 0, 
δεν θα εμφανίζεται τίποτα. Δεν ξεχνάμε να τοποθετήσουμε τις εντολές Πουφ στην αρχή της συνάρτησης και Pop πριν από το Red για τους καταχωρητές που τροποποιούνται. Η συνάρτηση αυτή θα καλείται μέσα από τη συνάρτηση Send Command αμέσως μετά την κλίση της συνάρτησης Check Command Execution. Μόνο που σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης έχει ζητήσει την λειτουργία exam, δηλαδή αν το AL έχει την τιμή 4. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε ένα compare για το αν η τιμή του καταχωρητή AL ισούται με 4. Επιβεβαιώνουμε την αρθή λειτουργία του προγράμματός μας με το να οδηγήσουμε το ρομπότ μπροστά από ένα αντικείμενο και πατώντας το πλήκτρο Examine. Θα πρέπει το ρομπότ να μας αναφέρει το είδος του αντικειμένου που συνάδησε. Ας απαντήσουμε τώρα μερικές ερωτήσεις κατανόησης. Σε μια εξωτερική μνήμη υπάρχουν τα εξής δεδομένα. Στο byte 0 υπάρχει δεκαεξαδική τιμή FF, ενώ στο byte 1 υπάρχει τιμή 1. Αν αυτά τα δύο byte αντιπροσωπεύουν μια τιμή συμπληρώματος ως προς 2, τότε αν αυτά αντιστοιχούν σε οργάνωση Big Endian, η δεκαδική προσημασμένη τιμή θα είναι το μείον 255, επειδή ισχύει byte 0, και ακολουθεί το byte 1. Στην οργάνωση Little Labian, στο οποίο ισχύει ότι η σειρά είναι byte 1 και byte 0, η δεκαδική προσημασμένη τιμή θα είναι ξανά το μείον 255. Έπειτα, μας δίνεται ένα τμήμα κώδικα. Τα τρία προβλήματα που συναντούμε είναι στον κώδικα αυτό. Στη συνάρτηση function δεν υπάρχει push για τον καταχωρητή AH. Επιπλέον, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή διακλάδωσης GNE στην next iteration επειδή είναι ετικέτα άλλης συνάρτησης. Τέλος, στη συνάρτηση function αντί για την εντολή push υπάρχει μια εντολή push. μας δίνεται ακόμη ένα τμήμα ψευδοκώδικα. Τα λάθη που συναντούμε είναι η συνάρτηση ξεκινάει με όνομα function1 και τερματίζει με όνομα function2. Ουσιαστικά δηλαδή η συνάρτηση δεν τερματίζεται. Ακόμα, η εντολή out 9,0 είναι λανθασμένη. Θα έπρεπε να αντικατασταθεί με το out 9,al και να δώσουμε την τιμή 0 στον καταχωρητή AL. Τέλος, δεν γίνεται να πραγματοποιηθεί η εντολή push και pop για τον καταχωρητή AL. Μας ζητείτε να γράψουμε τρεις διαφορετικούς τρόπους για να κάνουμε τη λογική πράξη end με τη διαδική τιμή 2. Αυτή η τρόπη είναι compare 2,AL end και τη μάσκα με αριθμό τον διαδικό αριθμό 2 και end με την δεκαεξαδική τιμή του 2. Τέλος, η μέγιστη χρήση σωρού σε byte στο πρόγραμμά μας είναι 157. Η εντολή ε8h, 63h, 00h αντιστοιχεί στην εντολή call ακολουθούμενη από ένα όνομα συνάρτησης. Η εντολή ΕΒΙΤΑΙΤΣ F2H αντιστοιχεί στην εντολή Jump Repnis, καθώς το opcode ΕΒΙΤΑΙΤΣ αποτελεί αντιστοιχεία με την εντολή Jump, ενώ το opcode FBH αποτελεί αντιστοιχεία με την εντολή Repnis. 
Άρα η εντολή πώς ζητείτε. Η εντολή. Ε x η h 09h αντιστοιχεί στην εντολή out 9,AF. Καθώς το opcode ε x η h αντιστοιχεί στην την εντολή out h, AF, ενώ το opcode 09 αποτελεί αντιστοιχεία με την θύρα εντολών του προγράμματος. Άρα αυτό είναι το άγνωστο χ. Συνεπώς η εντολή είναι out 9,AF. Ο καταχωρητής AL είναι απαραίτητο να βρίσκεται σε εκείνη τη θέση. Τέλος, το opcode 58H αντιστοιχεί στην εντολή pop AH. Το τμήμα δεδομένων του κώδικά μας έχει μέγεθος 157 bytes, ενώ το τμήμα κώδικα 228 bytes. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα τα υπολογίζουμε ως εξής. Πατάμε Emulate και αφού αποθηκεύσουμε το πρόγραμμά μας, View και Listing. Παρατηρούμε ότι το τμήμα δεδομένων φαίνεται να είναι από το 0000 έως και το 0089 bytes. Ωστόσο η τιμή του 0089 σε 16 αδική μορφή αντιστοιχεί στο πρώτο αλφαριθμητικό που φαίνεται ακριβώς δίπλα. Στην περίπτωση αυτή είναι το 73. Έτσι λοιπόν, για να βρούμε το μέγεθος του τμήματος δεδομένων, Προσθέτουμε 4 επιπλέον bytes για κάθε αλφαριθμητικό που συναντάμε μέχρι να φτάσουμε στο αλφαριθμητικό 24, που ουσιαστικά είναι και το τέλο του τμήματο δεδομένων. Ή απλά προσθέτουμε ένα byte για κάθε δύο αλφαριθμητικά που συναντούμε. Με τον ίδιο ακριβώ τρόπο υπολογίζουμε και το μέγεθο του τμήματο κώδικα, μόνο που σε αυτή την περίπτωση αυτό το τμήμα ξεκινάει από την τιμή 0000 και φτάνει μέχρι το 0183. Από εκεί και πέρα, εάν υπήρχαν και άλλες εντολές για να βρούμε το τελικό αποτέλεσμα, υπολογίζουμε όπως περιγράφεται προηγουμένω. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η επίλυση του 8ου εργαστηριακού φυλαδίου. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.